Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie. In diesem kurzen Video werde ich dir zeigen, wie wir den URL-Suffix.html entfernen können. Wenn wir also jetzt eine Contao Installation haben, dann sehen wir hier in der Standardkonfiguration, dass hier eben oben bei der URL dieser Zusatz .html hinzugefügt wird. Und genau diesen Zusatz wollen wir jetzt entfernen. Das heißt, ich wechsle jetzt zunächst einmal ins Backend von Contao und wir gehen hier unter den Punkt Einstellungen. Im Bereich Einstellungen finden wir unter dem Bereich Frontend-Einstellungen den Wert URL-Suffix. Diesen Wert entferne ich hier komplett, das heißt, ich habe hier dann ein leeres Feld. Außerdem muss ich darauf achten, dass hier der Haken bei URLs umschreiben aktiviert ist. Das war es auch schon im Backend von Contao, das heißt, ich mache hier nur noch Speichern und Schließen und ich hätte diese Einstellung aktiviert. Damit dieser Suffix jetzt korrekt umgeschrieben wird, benötigen wir noch Einstellungen in der htaccess-Datei. Dazu wechseln wir jetzt auf unseren Server und benutzen dazu ein FTP-Programm, wie zum Beispiel den Filezilla oder einen Editor mit FTP-Funktionen, wie zum Beispiel den Coder und ich kann hier jetzt in das Root-Verzeichnis meiner Contao-Installation wechseln. Hier finde ich eine .htaccess-Datei. Sollte diese .htaccess-Datei nicht vorhanden sein, dann nehme ich zunächst einmal die .htaccess.default und benenne diese um. Wir öffnen also jetzt diese .htaccess-Datei und gehen ungefähr auf Zeile 260. Wir benötigen jetzt diese zwei Zeilen, damit das Ganze richtig funktioniert. Das heißt, diese Zeilen müssen hier unten eingefügt bzw. ausgetauscht werden. Das heißt, zunächst einmal diese Zeile füge ich überhalb dieses Eintrags ein und dann muss ich die letzte Zeile hier anpassen, denn wir sehen ja, hier steht noch Punktstand und das HTML dabei. Das wollen wir natürlich jetzt nicht mehr. Das heißt, der korrekte Eintrag sieht dann so aus. Wir haben diesen minus D-Wert hinzugefügt und haben diesen Eintrag eher eben von oben nach unten kopiert. Wenn das Ganze erledigt ist, dann speichere ich die htaccess-Datei und kann jetzt zurück in meinen Browser wechseln. In Contao können wir zur Sicherheit noch einmal das Caching lernen, aber normalerweise müsste das auch gleich funktionieren. Das heißt, ich gehe nochmal ins Frontend, wechsle auf die Startseite, gehe dann nochmal auf meine Unterseite und wir sehen, das Ergebnis funktioniert. Wir haben hier jetzt eben das Ganze, die URL ohne den .html-Zusatz. Kleiner wichtiger Hinweis und Tipp, unter Contao 4 funktioniert das Ganze anders. Da kann man das nicht über die htaccess-Datei und das Backend lösen, sondern diese Einstellung muss über eine Config-Datei geändert werden. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der Contao Academy. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu Contao findest du auch auf unserer offiziellen Website contao-academy.de.